Ni katika uzinduzi wa vifurushi vya bima ya afya mgeni rasmi akiwa ni mheshimiwa Ana Makinda spika mstaafu wa bunge la Tanzania ambapo amewataka NHIF kutoa vifurushi vya bei nafuu ili kila mtanzania aweze kumudu gharama zake. Kitu cha maana katika maisha yenu unapoanza kitu chochote angalia afya yako kwanza. Halafu endelea na mambo mengine. Lakini utakuta ile ile familia amebaki mtu peke yake. Mwingine mume au mke alishakufa. Watoto wamekuwa watu wazima. Anatakiwa kate milioni moja laki tano. Ndiyo tukaona kwamba hili swala kwa kweli ni sio sahihi. Mana huyu mtu peke yake. Mke alikufa au mme alikufa. Hamebakia ye peke yake. Kwa hiyo kwa sasa hivi haa huitaji kulipa hizo. Unalipa kiasi hiyo unachotaka wewe. Kulingana na, na kifurushi unachotaka. Na kila kifurushi na kueleza minu takacho kipata zaidi kuliko kingine. Na ni hiyari yako. Na unangalia we mwenyewe kuna matatizo ya msingi sana kwa nini uende kitu kikubwa sana kwa hiyo ndio hii tunavyosema lakini la muhimu tufanye kazi kwa bidii sana tena sana jamani hata duniani kote watu wanafanyaga kazi wanafanya kazi na najua Dar es Salaam sasa hivi wanafanya kazi kama alivyozungumza ndugu yangu wa machinga hapa kusema sasa hivi wa machinga sio wenzenu ni wafanya kazi hodari sasa katika mfumo wa, wa machinga kulia ungama wao wamejiandikisha pamoja kwa hiyo lakini na watu wengine haizuru e, kitu cha maana katika maisha yenu unapoanza kitu chochote angalia afya yako kwanza halafu endelea na mambo mengine kwa hiyo tumevunja vunja ile milioni moja na laki tano ambayo kwa sio lazima kwa watu wengine kulipa manake wako peke yake mtu kwa hiyo ndio hivyo tulivyofanya kama nilivyosema watumishi wetu wote tumewafundisha vizuri namna ya kuweza kuelekeza watu kuhusu vifurushi lakini hatutaishia kwa watumishi tu tuna madhehebu ya dini viongozi wapo tunatoa pia mafunzo kwa sababu wao pia wanaweza kupata fursa kuwaeleza waumini wao kwa utulivu na kuona kwamba tunatembea pamoja katika kuendea hii kitu wenzetu watoa huduma na sisi waanze sasa kuimarisha huduma zao ni kweli kwamba sisi tuna tuna tuna, tuna package ya kutoa mikopo kwa ajili ya dawa kwa ajili ya kukarabati majengo kwa ajili ya kununua vifaa tiba sasa wengi walikuwa hawaioni hii sasa tunasema hasa vituo vya serikali vituo vingi vya serikali vilikuwa havioni hii Jamani utakwendaje mtu mkatie bima afa naenda hospitali dispensa alikiangalia na shangaa hii ni hospitali ni kitu gani? Hmm? Sasa ndio maana tunasema hii litolewa kwa sababu ya kila mtu atengeneze eneo lake livutie mtu anapokwenda hospitali anapona kwa kuona tu mazingira yake. Ukiona ma mazingira hovyo unaanza kukunywa sana tu. Mishi wote sasa watafanya kazi kwa watu si ofisini eh, kwa watu wawafate watu wakawaelimishe kwa utaratibu kabisa na waulize wala wasichoke hivi ndio tutakapokwenda mshangwe ni rasmi mimi nimesimama kama mtoa huduma sisi wizara ya afya ndio wenye hospitali ndio wenye vituo vya afya ndio wenye zaanati ndio wenye kliniki ndio tunao huduma ya wananchi ni kuhakikishia kwamba mshangwe ni rasmi tangu kuanza mchakato wa kuota kwa vifurushi hivi wizara ya afya imekuwa ni sehemu ya mchakato mzima kwa sababu ambazo nitazitaja cha kwanza kabisa mwisho mgeni rasmi katika changamoto tunayopata sisi watoa huduma ni pamoja na ubunifu wa malipo ya papo kwa papo hakuna mtu ambaye anajua lini ataubua mara nyingi tumepata malalamiko kutoka kwa wananchi wanashindwa kugharamia huduma za afya. Kwa hiyo tukaona kweli ni lazima itafutwe namna ambayo wananchi wataezeshwa kutumia hizi huduma. Lakini vile vile mwisho mgeni rasmi wewe pamoja na wananchi wote ni mashahidi. Gharama za hizi huduma zimekuwa zikipanda mwaka hadi mwaka. Kitu ambacho kinasababisha wananchi wanashindwa kuzimudu. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tutafute namna ambayo tutawawezesha wananchi 
ambao pata hizi mbuma lakini mshonge ni rasmi wote tunafahamu nyinyi serikali yetu sasa hivi ni kuelekea kwenye bima ya afya kwa wote kwamba kila mwananchi lazima awe na bima ya afya kwa hiyo kuwepo kwa vifurushi hivi sisi kwetu ndio hatua tumeanza kuelekea kwenye swala zima la kila mwananchi kila mtanzania kuwa na bima ya afya Mwisho mgeni rasmi sababu nyingine ambayo umetufanya sisi kama wizara tuwe ni sehemu ya mabadiliko haya ni kwamba tunataka sasa ifike mahali kwenye vituo vyetu vyote vya serikali na vile vya watu binafsi upatikanaji wa dawa vifaa vitendanishi lakini pia huduma za kibingwa isiyo tena ni swala la mjadala yaani vitu vyote viwepo kwa sababu pesa ipo inanunua wananchi wapate huduma kwa maana mengine Mbona imsubiri mwananchi sio mwananchi asubiri huduma? Mwisho ndio rasmi pamoja na hayo yote sisi kama watoa huduma tunasikiliza pia maoni ya wananchi. Wananchi walikuwa tayari kwa muda mrefu lakini sisi ndio ambao tulikuwa hatuko tayari. Na mfano mzuri wakati mkurugenzi mtendaji anaongea anasema kulifanyika majaribio ya vifurushi hivi katika mkoa wa Dar es Salaam na matukio ilikuwa ni mkubwa sana maana ni kwamba wananchi wako tayari leo ni siku muhimu sana na mimi kwa kweli leo nimefurahi sana nitumie nafasi hii kwa pongeza sana mfuko wa bima ya afya kwa pongeza sana wizara yetu ya afya na maendeleo ya jamii ni kweli wakati anaongea mkurugenzi hapa alikumbusha bajeti ya mwaka 2016-17 kama kuna jambo kama kamati ya bunge tulilisema kwa nguvu zote ni kufika wakati sasa tuangalie umuhimu wa kuwapo na vifurushi vya bima na yeye leo mmetusikiliza asanteni sana lakini pia ndugu zangu wa Tanzania taifa lolote ambalo limefanikiwa sana kitu cha kwanza kuangalia ni uwezo wa watu wake kujitibia ukiona unaweza ukaugua huhitaji kuwa na pesa utaenda hospitali yoyote hayo hakika ndio maendeleo Wazungu wanasema hiyo ndio lifestyle. Ukiona gonjwa unaanza kuchangisha wanafamilia. Ujue hiyo ni, ni, ni dalili ya umaskini. Nadhani lazima tukatae. Kwao ni, ni wapongeze sana kwa kuja na vifushi ambavyo ninasema tunajipimia wenyewe. Tunapanga ratiba ya kuhamasisha mfuko huu kuhakikisha makundi yote watu wote wanajua kwenye mfuko huu wajiunge kuhakikisha kwamba tunalinda afya zao mimi nimefanisha mfuko huu na maandiko matakatifu yaliyopo kwenye biblia ambayo maandiko yanasema kwamba tunataka watu waishi ile miaka ambayo ipo kwenye biblia sasa mfuko huu umekuja kumkomboa huyo mwananchi kwa kichwa kwamba anatimiza ile maandiko ya Biblia. Sasa baada hapo kweli kama kuna mtu atakufa basi kwa sababu ya kukosa dawa hapana. Itakuwa ni kitu ambacho pengine hajakitelea mata. Lakini kubwa katika hili hakuna shejua. Huku ni kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ambayo kutoka sekta ya afya wanataka kumfikia mwananchi mpaka kule chini hii ndio tafsiri yake. Kwa hiyo naamini sasa hii tunakwenda kuwa nayo vizuri zaidi. Mheshimiwa kwa kweli tunatambua sana matumizi ya dawa tofanyika mkoa wetu lakini vile na uhakika mheshimiwa kwa bunifu huu vifurushi hivi vya wananchi na kuhakikishia mkoa wa Dar es Salaam kila mwananchi atapata tutapanga ratiba tutahamasishana makundi yote na maeneo yote kwa kisha watu wanajipimia wenyewe ili waweze ku
kujipatia matibabu haya kwa hiyo ile lugha ya kwamba wanaotibiwa muhimbili ni watu wengi baadhi ya watu legends wachache kwa kifurushi hiki wote tutakutana pale legends tutakutana maeneo ambayo tunatakiwa twende kwa tatu kwa mimi tu ni kwa pengine mkopti huu tutabwaje sisi na utakuwa na kwa huduma nzuri na ambazo kwa kweli naopongeza sana sana nchi yetu kwa utaratibu huu ambao umeufanya na sisi tuko pamoja kama wakuu wa wilaya na kwa hapa kwa nafasi hii ya kumwakilisha mkuu wa mkoa basi nimesema tu kwamba wilaya zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam zitahakikisha kwamba zinapanga ratiba na zina hema na kwa sababu tulianza huko nyuma muda mrefu basi tufike mzuri na hakuna siyojua mambo mazuri siku zote yanaanza Dar es Salaam halafu yanakwenda mikoa sasa naitwa Emmanuel Kasaju na nimejiunga kwenda katika kifurushi cha Timiza ambacho kimezinduliwa leo hichi kifurushi kwangu kina faida kwa sababu matibabu ambayo ningeenda kutibiwa kwa mwaka mzima wakati mwingine yangezidi hata kiwango ambacho nimelipa leo kwa hiyo hii inanipa uhakika wa maisha na pia kwangu kina faida kwa sababu sasa hivi ninaweza kutibiwa popote nitakapokwenda hata nikiumwa leo nikiumwa kesho kuwa na hiki sio kwamba lazima umwe hapana ila inanipa kinga ya mimi kuendelea kuwa safi na salama zaidi mimi ningependa kuwashauri kwamba wangejiunga na mfuko wa taifa wa bima kwa sababu una faida na faida zake ziko nyingi tu faida zinakuja pale ambapo tatizo litakapokukuta lakini kama ukijiandaa mapema kwa sababu kuna hata kiwango cha chini mkiona laki moja na mbili ni kiwango ambacho kwa kawaida kwa mwaka mzima ni Tanzania unaweza ukaimili na kuka kimudu bila wasiwasi wote vifurushi vitakuwa na faida baadaye kwa sababu vitampatia matibabu stahiki pale nitakapokuwa na umma ukizingatia kuna watu wengine ambao mri wetu uko juu kidogo vitatufaa sana wakati mwingine unakuwa mtu huna hela lakini hii inasaidia sana kwa naomba watu yani wajitahidi yani kuhakikisha kwamba wanakuwa na vifurushi kwa ajili ya matibabu ni muhimu ni muhimu sana kwa afya zao katika NSSF nilijiunga mwaka 2016 ikawa imexpire 17 kwa sasa zimerudi tena nilikuwa na bora nirudishe bima yangu na to wito kwa wana Tanzania wenzangu wote wakati bima ya, ya afya inasaidia sana sio nasubiri mpaka mtu augue ndio aende kukata bima ya kwa kweli kwa ujumla tuna napenda kushukuru serikali kwa moyo wa dhati kabisa kulifikiria swala hili la bima ya afya kwa mwananchi wa hali ya chini kabisa kwa hiyo wito wangu ni kila mwananchi ajitasimini kwa sababu afya ni mtaji kila mwananchi ajitasimini apange mipango yake vizuri basi aweze kuchukua hatua ya kujiunga na hii mifuko kwa sababu imerahisishwa sasa hivi